，真没想到知晓实情的沈爷居然那么生气。如此看来，他也不像是薄情之人啊。这件事情一定有哪里不对，反正也睡不着，要不去孟春院偷看一眼好了。大晚上哪来的鸟鸣声啊？帝君帝君，你不是在祁南神宫打造法器吗？这么晚回来有何事啊？是要紧的事吗？嗯。哎，这是什么？这是安禅树的画。上古史中记载，男性若遇到自己心仪的女性。常以安禅树编织的花环赠与对方，当做定情物。那这便是帝君送给我的定情物。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的远，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠。走，我带你去过女儿节。这里这么漂亮，就在这里玩吧。哲渊上神时常吹嘘他的桃花林，依我看啊，那个桃花林除了能接桃子之外，比佛林花倒是逊色了不少。就在这不出去了，这多好看。幻术并非是什么重罚，但将场面铺得这么大，难免也耗了不少精力。你前几日受的伤，此时好全没有啊？我真是想不明白，为什么你如今会做这等得不偿失的事情？我方才在院中时，都忘了你身上还带着伤之事。他们不是说了吗？我今夜心情好。自我认识帝君，你就是一副冷冰冰的模样。今日心情突然大好，莫非是法器造的还算顺利？
你送我这个了。我送你糖葫芦，你就这么开心？那之前，我给你做糖醋鱼，也未见你如此开心过。过去有不知情，所以错过了许多。如今只想为你多做些事，想让你开心。嗯。啊？就剩一个了，九个都被你吃了。嗯。还有苏墨叶那五个。帝君，你竟然如此爱吃糖！以后你有爱吃的、想吃的，别人有的你没有的，你通通的告诉我，我都找来给你做。我做饭的手艺可好了呢。嗯，我不挑食，你做什么我都爱吃。小白，你在我身上这样操心，我很高兴。哎，帝君啊，你小时候该是一个多么体贴可爱的孩子。一个人能够长到这么大，定是受了很多委屈吧。但是以后有我这个青丘大魔王带你一起去见识你从未见过的东西，玩你从未玩过的把戏，我一定会让你玩得很尽兴的。嗯。啊，我带你去玩吧。这个公侯你喜欢吗？这位公子果然有眼光。小人虽然有个虚名叫面人堂，但是小人呀最擅长捏这种公侯，所以说很多公子都愿意光顾小人的小店，买一个公侯送给心上人呐，定能博得心上人的欢心。这就剩最后一件了，若是公子喜欢，我要小人就帮公子包起来吧。是这位姑娘付钱啊？哦。你小时候一定没有玩过面人吧？嗯。这个面人虽然是用米面做的，但是不可以吃哦，就放在床头把玩几日即可。若你想要吃的，嗯，那边有做糖画的，我带你去那边玩吧。嗯，好。这个小公猴你喜欢吗？喜欢。啊，这这是找您的钱啊？不用了，你做的小公猴他很喜欢。就当是谢你了，走吧。嗯。啊，这位姑娘需要点什么？老板，我要两个。哎，好嘞，我马上画好。啊！哇，你看，嗯，这是猴子。哦，这是马。嗯，这个没有腿了。<笑>被吃了吧？<笑>这什么呀？小狼狗。嗯。好，给你。哇！哎，嗯。哎，多谢。嗯，这条龙画的真漂亮。嗯，这只狐狸好像你。嗯，可是没有我做的好。嗯，老板，拿。好，来找你钱。不用找了，赏你的。谢谢。喜欢吗？喜欢。嗯，不用了，这是给你买的，两个都送你就好了。从小我逛街市啊，最开心的便是把喜欢的东西买个遍，从头到尾一直买，这样抱着我喜欢的东西，我的开心可以持续好久好久。所以，今日帝君喜欢什么，我就给你买什么，好不好？好啊。啊。小白。啊。不要理我，太。老板，这怎么卖啊？哦，谢谢吗？当然谢谢。是啊，买个面具。你看，哎，买个面具吧。
看看面具。你看这个，狐狸面具。嗯，眉毛还会动呢，有意思吧？你想要这个？给你。啊，我找您钱。哦，不用找了，赏你的。啊啊，谢谢谢谢。嗯，好极了。如今你也是有狐狸面相的人了，是我们家的人了。嗯，是你家的。走吧。嗯，在断肠山赏月令花那夜，你给我的也是桂木面具。那时我把你认成苏莫叶，还跟你说了好多话。你那是专门为救我而来的，可却因为我记忆混乱，没有认出你来，真是对不住你。虽然我不知道那时你对我的态度为何会突然转变，但是你那样关心我，我就觉得很感动。原来。一直陪在我身边的人是帝君啊，小白，嗯，以后无论你在哪里，我都会一直陪在你身边。嗯，走，我们去一个地方。看一看嘞，面具，看看面具啊。姑娘，买个面具吧。哎，姑娘，你还没给钱呢。啊！九天下，你这个糖葫芦送的可真是时候。这会儿可是致敬的关键时刻。帝君他老人家为了博你一笑，竟连我的死活都不顾了。此处夜色更浓，衬得这佛莲花还更美了。嗯。啊，那些孩子，我小时候经常像他们一样跑来跑去的。嗯。哦，我四叔他养了一只坐骑，是只精卫鸟。我小时候他经常欺负我，有一次我睡着了，他就把我的皮毛全都涂黑了。是。嗯。你小时候经常被欺负吗？才不是呢。那些学术的同窗们想要巴结我、孝敬我都来不及呢，敢欺负我的也就只有那只小精卫了。不过后来我就给他报复回来了。哦，你是怎么给他报复回来的？<笑>有一次我趁他午睡，我就在他肚子上放了一只兔子，等他醒来的时候，我就告诉他那是他生的，他当场就给吓哭了。<笑>做得好。可是后来他知道是被我耍了，然后他就追着我跑了两个月。为什么是两个月？因为两个月后就是年终大考了，他想要抄我的上古史。哦，你的上古史修得很好。嗯，那时候。喜欢你，你是上古英雄，一部上古史就是你的辉煌战功史。嗯，我那时
还想过在你喜欢的课业上也用一用功。无奈你最喜欢的是佛理，我真就有心无力了。其实那个时候我一直不太明白，为何天天打打杀杀的人，还能将佛理习得通透。后来有一日，我突然就琢磨明白了。那些成天挥剑杀人的人，也未必不能将佛理参得通透的。大抵啊，要把好的坏的都见识到极致，内心还能包容天地的人，才能够将佛理参悟得如此通透吧。嗯，我还知道你喜欢钓鱼，可惜夫子没有安排这门课。小白，帝君，其实你是看穿我今日心情不好，才带我来过女儿节的吧？为什么？自从沈夜入府以来，我就像安兰惹一样，一直同他有书信往来。从这些信笺中，我能感受到安兰惹对沈夜的用心和爱的沉重。我为他感动，也为他难过。你不必陷得太深，小白。你不是阿兰惹，不必体会他的痛苦。我会尽快想办法让我们出去，你只管安心养好元神。出去后，我便娶你做我的帝后。帝后。我是在做梦吗？不是。那出去以后，你会将这一切都忘了吗？不会。那这次你什么都不用想，不用做，只管安心的走完阿兰惹这一世，出去，凡事有我。你只管安心的嫁入太晨宫便好。雾、嗯啊、女楼，雾女楼在扔香包了，我们去看看吧。好热闹的！哎，怎么这些人越走越快？帝君，啊，早点，快点，帝君！人多混杂，当心受伤。来了来了，你知道吗？据说每到女儿节这夜的时候。就会出现一座巫女楼，传说这是上万年前天上掌管巫女心的巫女君赠给比翼鸟族一位王子的定情物。哦，是。嗯，可惜比翼鸟一族从不与外族通婚，所以两人只能相识却无缘相守，只留下这座巫女楼，每年女儿节的时候出现在这里。嗯，你怎么了，帝君？没什么，后来呢？后来呢？这里就变成了姑娘们登高向心爱的男子抛洒香包的地方。若心上人自楼下经过，姑娘们便将香包扔到他身上。那男子如果收下了香包，便会陪他一夜畅游。说好了，一会儿若有人向你抛洒香包的话，你千万不能收，因为你是有主的。
你笑什么？我说的你可听清了？听清了，不接香包已经有主了。嗯，为了以防万一，把这个戴上吧。我觉得脸红成这样，你应该比我更需要这个吧。外地来的吧？你怎么知道的？会在今夜将心上人领来此处，多半是外来的。这该如何取掉？这取不下来。我的香包可是要和我共度良宵的。小白，你在这里等我怎么？难道帝君真的想和我共度良宵吗？想不到我在阿兰惹之梦也能来去自如吧好了，要娶我做帝后，结果遇到了一个新姑娘，就把我一个人丢在了街上。殿下，殿下，怎么查查这么着急？孟春渊出事了，沈夜大人醉酒了，在孟春渊闹得厉害。啊，沈夜大人不是一向都沉稳自持吗？怎么会突然醉酒啊？不知道啊。别着急，我随你去看看。大人，大人，您不能喝了，大人，大人，王母，大人，您不能喝酒，大人，我要喝酒。殿下，殿下，你没事吧